When I score my first goal, the only thing I, yeah, I have in my mind is just to celebrate. So viele Geschichten hat dieses 5 zu 1 gegen Freiburg geschrieben. Und ich behaupte, wir haben jetzt für euch die beste davon. Sebastian Aller hat sein erstes Bundesligator für Borussia Dortmund gemacht. Und er hat es genau hier mit allen Borussen im Stadion gefeiert. Und ihn habe ich gleich im Interview. Außerdem hört ihr noch Edin Terzic und Sebastian Kehl. Und es gibt noch eine schöne Geschichte. Unsere U23 hat endlich mal wieder gewonnen in Ingolstadt. Auch die Tore zeigen wir euch gleich. Jetzt wollen wir aber erstmal das Radio ein bisschen lauter drehen. Ecke von links. Tor! Tor! Schlotterbeck! Lücke! Schlotterbeck! Guerrero. Und dann spielt man sich durch! Dann spielt man sich durch! Und ins Tor! Karim Adeyemi! Guerrero. Flanke vom Strafraum. Er kommt mal! Tor! 51. Spielminute. 3 zu 1 für unseren BVB. Torschütze, der Spieler mit der 9, Sebastian! Sebastian! Bei nur Gittens auf Guerrero, ins Zentrum zu Brand. Die Freiburger sind offen. Brand, die in den Pfosten, Tor! 69. Minute, 4 zu 1. Bei nur Gittens. Tor zu Arena, das für ein Ding. Flach vorbei an allen Freiburgern, Gio Reyna, unfassbar. Ja, unfassbar. Allerdings, nach dem Spiel war hier hinter mir die Pressekonferenz und äh, das hat Edin Terzic zu dem 3 zu 1 von Sebastian Aller gesagt. Das ist das, was wir uns alle, alle gewünscht haben, als wir ihn verpflichtet haben im Sommer. Aber ihr kennt die Geschichte und das macht uns einfach umso glücklicher, umso stolzer, dass es dann ausgerechnet heute ähm, stattfindet, dass es ein wichtiges Tor ist, dass es vor der gelben Wand ist. Das rundet das Ganze ab. Ähm, es bedeutet ihm extrem viel, es bedeutet uns extrem viel und man hat, glaube ich, auch im ganzen Stadion gespürt, dass ihm, also mindestens die in, in Schwarz-Gelb, die haben sich sehr mit ihm gefreut und wir hoffen einfach, dass, äh, dass das erste von ganz, ganz vielen Toren war und ähm, dass er weiter so wichtig für uns bleibt. Jetzt hat sein Trainer über Sepp gesprochen. Ich durfte auch mit ihm sprechen. Und meine erste Frage an ihn war, wie er diesen Wahnsinnstag und all die Emotionen zusammenfassen würde. Just to summarize, is, uh, we had some, uh, some bad days a few, uh, few weeks or few, few months ago, but today and uh, since few weeks, I think we are on the flow. We, we play quite good, we take pleasure, we get points, we score goals. So it's difficult to, uh, to expect better. Uh, also the atmosphere was great, you know. And um, yeah, the only thing uh, we want is just to uh, keep it like that. Julia Brandt uh, told me in the mixed zone that he barely ever heard fans shouting out a name that loud, like after your goal, after you scored. So do you, do, do you actually process that or are you just focused on, okay, we need to carry on, game starts in a second? No, of course, when I score my first goal, the only thing I... Yeah, I have in my mind is just to celebrate because I was waiting for this moment uh, for the last six months, six, seven months. So for me, just uh, enjoy this moment. You know, I was really, uh, really happy, satisfied uh, to hear the fans scream like that was just the best moment I had since a uh, long time, you know. So uh, to see also the players, uh, my teammates, the staff enjoy like that was the you know, best moment. It looks like they were squeezing you in there somewhere, but uh, it was still all right. Yeah, of course, of course. We are, like I said, we are just living for those moments. So um, to be able to experience that was just beautiful, you know. On a general note, uh, fans before the game, I talked to before the um, in front of the stadium. They said, "Well, it's going to be a tough opponent." Obviously, yes, they got a, a, a red card pretty early, but then to beat Freiburg like that, mm -hmm. like almost rolling over them, I mean. How strong is Borussia Dortmund at this moment? Um, Borussia Dortmund is always strong, but it's up to us to uh, to um, just to show and to um, yeah, just to show that we are strong because we are always strong. But this is in our mind. It's just the way we act, just the the way we want to um, to play, and it comes by uh, some work, uh, some discussion. And, uh, and that's it, you know. It's just with the work that we can, we can play like that. I think we all stick together, we all play for each other. And uh, with the help of everyone around, it, we have games like that. 
So for me, it's not a surprise because this is in the, in the way we walk now. Now we had you arriving in team training. We had you doing your first games and your first goals in Spain. Your first appearance in a competitive game, now the goal. Do you feel like you've sort of 100% arrived now? <laughs> yeah, of course, since day one I'm 100% arrived because to be able to speak with the guys, to, uh, to be in a dressing room with them, uh, to play with them, to train with them, it's, uh, you know, I'm here. I'm here and, I'm, and I can just uh, experience that every day. So for me, I'm here. But then uh, to reach the 100% fitness, this will take a bit, uh, a bit time. But uh, we're on the way. Uh, the team helped me a lot. The staff helped me a lot. So uh, yeah, the, um, let's say the work is uh, it's not done. You know, we still have to, uh, a lot of to do. And, uh, but hopefully when we keep going like that, there is a good surprise at the end. Next step, Wednesday, the Cup in Bochum, sold out stadium, floodlights on, probably a really loud crowd as well. So what's that going to be like? It's going to be like, uh, like the previous games. I mean, uh, like I said, we're on the floor, we are focused on ourselves, about the way we walk. Uh, every games are the same in the way we prepare it, because uh, first of all, it's just about us, you know. If we stick together, if we follow the plan, then the thing will be uh, will be okay, but uh, we need to invest ourselves to uh, to play every game a thousand percent. Im Flow ist der BVB, sagt Sepp, und das hört sich doch ziemlich gut an. Nach so vielen Stimmen wollt ihr jetzt bestimmt mal Tore sehen. Kriegt ihr jetzt 2 zu 1, hat unsere U23 in Ingolstadt gewonnen. Hier sind die BVB-Treffer. Ja, das tut doch gut, unsere zweite endlich mal wieder so jubeln zu sehen. Und damit machen wir auch den Deckel drauf auf diesen Spieltag und kommen zum DFB-Pokal. Am Mittwoch fahren wir die genau 16,7 Kilometer, die A40, rauf nach Bochum. Und genau zu diesem Thema habe ich eben Sebastian Kehl abgepasst. Sebastian, ich weiß nicht, wie es dir geht, als die Auslosung feststand, wir spielen den Pokal in Bochum, da war mein erster Gedanke, boah, das könnte ein richtiger Pokalfight werden. Was glaubst du, wird das für ein Spiel in Bochum? Das wird auf jeden Fall ein richtiger Pokalfight. Ähm, Mittwochabend flutlichen Bochum hier um die Ecke, sozusagen das kleine Revierderby, so wie wir es bezeichnen, gegen eine Bochumer Mannschaft, die äh, gerade zu Hause jetzt unglaublich stark ist, unglaublich stabil ist. Ähm, ich habe gestern schon gehört, nach dem Spiel haben die Bochumer Fans schon skandiert, sie, sie freuen sich auf das Spiel. Ähm, da wird eine Menge los sein, da wird auch eine hitzige Atmosphäre sein. Ähm, ich kenne das Stadion, es ist sehr, sehr kompakt, es ist sehr klein. Das wird ein sehr emotionales Spiel werden. Ähm, wir müssen die Atmosphäre für uns nutzen, wir müssen sie aufsaugen. Ähm, es ist ein besonderes Spiel, weil es nun mal nicht mehr zu korrigieren gilt. Und ähm, wir haben gerade aus dem letzten Jahr auch, glaube ich, St. Pauli gelernt, was, äh, was das uns, mit uns machen kann. Aber ich glaube, wir sind aktuell in einer richtig guten Form und ähm, daher bin ich auch davon überzeugt, dass wir eine Runde weiterkommen. So, der Sportdirektor strahlt Zuversicht aus. Also, genießt noch euren Sonntag. Und äh, wer hat noch mal gestern sein erstes Bundesligator für Borussia Dortmund gemacht? 